வீரத்தமிழனின் வெற்றி திருநாள் பொங்கல் திருநாளை போற்றிக் கொண்டாடுவோம் பூமர் மெஜஸ்டிக் கலெக்ஷனுடன் ஒவ்வொரு கலர் ஷர்ட்டுடன் மேட்சிங் பார்டர் வேட்டிகள் பூமர் கலர் ஷர்ட் மற்றும் வேட்டிகள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டென் டேஸ் ஆஃப் கிராண்ட் யூரோப் ட்ரிப் ஃபார் ஈஸி இஎம்ஐ ஆஃப் ரூபஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓன்லி வித் ஜிடி சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் எனக்கு <laughs> 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 அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள்லாம் எனக்கு நடிக்கிறதுக்கு வந்த சான்ஸு கிடைக்கவே இல்லை எனக்கு இன்ஃபேக்டு ஜாவர் சீதாராமன் என்னுடைய வெரி வெரி க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் ஸ்டோரி ரைட்டர் ஆமாம் ஸ்டோரி ரைட்டர் டைலாக் ரைட்டர் ஆக்டர் அவருடைய அசிஸ்டண்டாக சேர்ந்து நான் அப்படியே வந்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன் அவர் தான் ஆனால் பட் ஸ்க்ரீன் ப்ளே எழுதுறது கதை எழுதுறது அதெல்லாம் ஐ லேர்ன் ஒன்லி ஃப்ரம் ஹிம் இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் தான் ஏதாவது சொன்னால் ஜீனியஸ் இல்லை பெரிய ரைட்டர் பெரிய ரைட்டர் ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டர்னா பெரிய ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டர் இந்த மணிரத்னம் சாருடைய படத்தில் நடிக்கிற போது ஒரு தடவை சொன்னார் அந்த நாள் படத்தில் தான் அந்த நாள் படம் மாதிரி நான் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே பர்ஃபெக்டாக பார்த்ததே இல்லைன்னு கரெக்ட் மணிரத்னம் சார் எங்கிட்ட சொன்னார் ஸோ அது அந்த நாள்லேருந்து அவ்வளவு பெரிய பாக்ஸாக இதில் கலெக்ஷனில் பெருசாக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் பட் பேர் பெரிய பேர் அந்த படத்துக்கு அவர் எனக்கு ரிலேஷன் ஆகிட்டார் சரி நாம் அவரை ஒட்டினு வந்துடலாம் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப போய் ரெக்கமெண்டெல்லாம் பண்ணவும் மாட்டார் இவன் எங்கள் பையன் இல்லை நான் வந்து அப்படியே கூட போகிறது வர்றது எல்லாம் அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மனோகர் பார்ட்டியில் நடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு சான்ஸ் வந்தது என்னென்னா ஜாவர் சீதாராமன் ஒரு ட்ராமா போட்டார் அந்த காலத்தில் அதில் சந்தியா ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கோபாலகிருஷ்ணன் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கார் வி கோபாலகிருஷ்ணன் சந்திரபாபு ஆக்ட் பண்ணியிருக்கார் வித்யா ஆக்ட் பண்ணாங்க சந்தியாவுடைய காசேதான் கடவுள் இல்லையா ஆ காசேதான் கடவுள் அதில் ஆக்ட் பண்ண அதில் நான் ஒரு நல்ல ரோல் பண்ணேன் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் ஆனால் என்னென்னா கொஞ்சம் இந்த கால் ஷீட்டு கீழ் ஷீட்டு கொடுக்கறதெல்லாம் கொஞ்சம் பிரச்சனை வரும் அந்த மாதிரி வந்தால் கூட ஒர்க்குக்கு வந்துட்டாருன்னா மல்ல 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 மண்ணான்னு போயிடுவோம் ரொம்ப பிரமாதமான இது இதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் எனக்கு என்னென்னா ஜாவர் சீதாராமனுடைய பேக்ரவுண்ட் அந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து நான் வந்துட்டு இருக்கனால எல்லாரும் எனக்கு அவருக்கு கொடுக்குற மரியாதையில் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆமாம் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அது கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் அதெல்லாம் எனக்கெல்லாம் ரொம்ப ஜெம் அவர் இன்ஃபேக்ட் மாடி விட்டு ஏழைன்னா என்ன ஒரு படம் எடுத்தார் அவர் அதில் ஹி வாண்டட் மீ டு ஒர்க் வித் இம் ஆஸ் இஸ் அசோசியேட் சந்திரபாபு எடுத்த போச்சு சந்திரபாபு எடுத்த போது எம்ஜிஆர் போட்டு ஆரம்பிச்சார் இன்னும் போச்சு அது எந்த போச்சு அப்போ எங்கள் டைரக்டர் சொன்னால் இல்லை இல்லை அவன் எங்கிட்டே இருக்கட்டும் அவர் எங்கிட்டே இருக்கட்டும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி சந்திரபாபுனுடைய இது ரொம்ப அவரும் அவர் சந்திரபாபு நான் நான் ஜாவர் சீதாராமன் அப்போ மூணு பேரும் ட்ரிப்பிள் ஏனில் ஜென்ரல் ஸ்டோர்ஸ்னு ஒரு இடம் இருக்குது அதில் மாடியில் ரூமு அப்போ அப்போ ஒரு பிரதர் வந்து வந்து லா படிச்சுட்டு இருக்கார் நான் இப்படி இது மாதிரி இப்போ கூட கூட போயின்னு இருக்கேன் சந்திரபாபு ரொம்ப ஜாவருக்கு ஃப்ரெண்டானா ஸோ அவர் வந்து டெய்லி எங்கள் ரூமுக்கு வந்துடுவார் இது வந்து சாப்பிட்டு விட்டு போயிட்டு அது ரொம்ப ஒரு பீரியட் அவர் பாவம் டேரக்டர் சங்கரோட பணியாற்றும் போது ஒரு பக்கம் பணத்தோட்டம் சந்திரோதயம் இப்படி எம்ஜிஆரோட ரெண்டு மூணு படங்களில் பணியாற்றினீங்க எம்ஜிஆரோட உங்களுடைய பழக்கம் எப்படி அனுப்பா எம்ஜிஆரோட இடம் ஜெம் ஆஃப் அ மேன் சார் ஜெம் ஆஃப் அ மேன் அதாவது ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக வந்து இவ்வளவு தூரம் ஒரு தூக்கி வச்சு கொடுக்கணுன்னாக்கா அவருடைய மனசு அவ்வளவு நல்ல மனசு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல நாம் ஏதாவது சொன்னால் கூட அதை கேட்டுப்பார் எனக்கு இவற்றெல்லாம் பழக்கம் இல்லை எம்ஜிஆர் சார்ட்ட பழக்கமே இல்லை ஒரு ஓப்பனிங் பணத்தோட்டத்தில் தான் சொல்கிறேன் ஒரு சீனு பணத்தோட்டத்தில் ஜஸ்ட்டு ஒரு சீன் ஒரு ஷார்ட் அன்றைக்கி தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு டே எம்ஜிஆர் சாரை ஆக்ட் பண்ணுறத பார்க்குறோம் போஸ்ட் மேன் அவர் ஆமாம் போஸ்ட் அப்படின்னா அந்த கூப்பிடணும் அவர் அவர் என்ன பண்ணார்னா வெளியிலேருந்து ஒரு ஜம்ப் பண்ணி இந்த ஸ்டண்ட்டு பாண்டியில் ஆமாம் போஸ்ட்னு ஒரு ஜம்ப் பண்ணின்னு உள்ளே வந்தார் சார் ஒன் மோர் எடுத்துக்கலாம் ஒன் மோர் எம்ஜிஆர்ட்ட கேட்டவனே கிடையாது சரி தான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு அஸ்டாண்ட் டேரக்டர் ஆமாம் சார் சார் என்ன சார் இது 
என்ன என்னென்ன இல்லை அது எனக்கு திருப்தியாக இல்லை அவர் விசாம இருங்க சார் எம்ஜிஆர் யார் சொல்கிறது இல்லை சங்கர் உட்பட ஆமாம் சரி ரைட்டு சார் அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாரோ அதுபடி நம்ம பண்ணுவோம் அப்படி சார் எம்ஜிஆர் சொல்கிறார் அவர் சொன்னார் எம்ஜிஆர் சொல்கிறப்போ சங்கரியர் என்ன சொல்கிறாரோ அதுபடி நம்ம பண்ணுவோம் மறுபடியும் அதே மாதிரி ஒரு போஸ்ட்மேன்கிறவன் மை கான்செப்ட் ஆஃப் அ போஸ்ட்மேன் கரெக்ட் ஜஸ்ட் ஈ கம்ஸ் அண்ட் சேஸ் நாக்ஸ் த டோர் அம்மா யாரும் இல்லையா வீட்டில் ஒரு தடவை கூப்பிடுவா ரெண்டு தடவை கூப்பிடுவா யாரும் இல்லையான்னா அப்போ பிள்ளை எப்படி பெட்டி பண்ணுவோம் இது ஒரு ஃபைட்டிங் சீனில் வந்து குறிக்கிற மாதிரி குறிச்சோம்னா எனக்கு ட்ரெஸ் ரொம்ப அன்கூத்தாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு கோர்ஸ் அவர் ரொம்ப பெரிய நடிகர் நான் அதை சொல்லி இது பண்ணுறது இல்லை எனக்கு மனசில் பட்டது கண்ணதாசனுடைய கவலை இல்லாத மனிதன் படத்தில் வந்து நீங்கள் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றுவீங்க அந்த படத்தில் சந்திரபாபாவில் நிறைய பிரச்சனையை கண்ணதாசன் ஃபேஸ் பண்ணார் படப்பிடிப்பில்லைன்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் உண்மையா படப்பிடிப்பில் கொஞ்சம் கால் ஷீட்டில் கண்ணதாசன் எல்லாருக்குமே நாட் கண்ணதாசன் எந்த ப்ரொடியூசருக்குமே கால் கால் ஷீட்டில் பெரிய கஷ்டம் தான் சந்திரபாபு ஒழுங்காக வரமாட்டார் 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 அதையோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து நாங்கள்லாம் அந்த வியூலேயே பார்க்கறது இல்லை சார் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிற முறையில் பார்த்தா கிரேட் உள்ள செட்டுக்கொள்ள வந்துட்டா பிரமாதம் வந்துட்டா பிரமாதம் பட் வளர்ந்து வந்து திருவாரூர் தேர எழுத்துக்கிற மாதிரி வந்து நிற்கணும் அங்கே வந்து அப்படி வச்சாத்தான் அப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணு வருது எல்லாம் பண்ணு வரைங்க போக அங்கே போகிறது என்ன அப்புறம் அப்படின்னு வந்து உட்காந்து டைலாக் கேட்க ஆரம்பிப்பார் வந்துட்டாருன்னா அவ்வளோதான் என்ன ரொம்ப கஷ்டம் சார் அதாவது பாவம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கவலை இல்லாத மனிதனில் கண்ணதாசன் அவர் வீட்டுக்கு போயிருக்கார் கண்ணதாசன் அண்டு செட்டில் நாங்கள் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வரல 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 வரலன்னு சரி கண்ணதாசன் நானே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் கண்ணதாசன் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியுடைய சீக்கிரட் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐ எம் ஆத்தரைஸ் டு ரிவீல் பட்டு கண்ணதாசன் வரான்னு தெரிஞ்ச உடனே சந்தர்பாபு பின்னாடி குறிச்சு ஓடிப்பட்டார் அவரே வராரே நமக்கு இப்படி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அப்புறம் போய் கூட்டினு வந்து எல்லாம் விட்டு சரியாக பண்ணி அப்புறம் சரியாக போச்சு ஆக்டிங் ஜாவர் சீதாராமனை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு அவர் ஒரு பெரிய அத்தியாயம் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பெரிய ரெஸ்பெக்டட் பர்சன் அவர் அவர் சினிமாவில் அவர் வந்ததும் ஒரு பெரிய அவருக்கும் அவர் காலேஜ்லலாம் பெரிய ஆக்டர் அவர் பிஏ ஆனர்ஸ் செஞ்ச காலேஜில் படித்தவர் அங்கெல்லாம் பெரிய கிறிஸ்டியில் படிக்கும்போதே காலேஜில் படிக்கிற போதே பெரிய ஆக்டர் அவர் பெரிய ஆர்டர் அவர் இங்கிலீஷை பேசினார்னா மட்டை மட்டை மட்டான்னு தண்ணிடுவார் அவருக்கும் வந்து நடிக்கிறதுல ஒரு ஆசை நாங்கள் அவள் அப்பா எல்லாம் வேண்டாம் ஏன்னா அவள் அப்பா சார் லீடிங் லாயர் அண்ட் ட்ரிச்சி நடே செய்யறனு ரொம்ப ஃபேமஸ் மேன் அப்புறம் இவர் பிஎல் பாஸ் பண்ணார் பிஎல் பாஸ் பண்ண உடனே அப்பா அவள் ஜாயின் பண்ணிடுவான் தான் எல்லோரும் எதிர்பார்த்தான் அப்புறம் அவர் சொன்னால் இல்லை இல்லை நான் வேறு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒன்று ஐ கோ டு சம் பிக் ஜாப் அல்லது ஃபிலிம் லைன் ரெண்டு பிள்ளை ஏதாவது அப்போ ஒரு நாளைக்கு அவர் லா காலேஜ்லேருந்து ஜெமினி ஸ்டூடியோ வாசலில் பஸ்ஸில் வந்து இறங்கியிருக்கார் அப்போ பார்த்துருக்கார் ஜெமினி ஸ்டூடியோ அப்படின்னு சரி போய் வாசல் சாரை பார்த்துட்டு வருவோமே அது ஆல் ஆஃப் சடன் ஆல் ஆஃப் சடன் இங்கே தானே இருக்கார் மட்டும் போய் உடனே எதுவும் தெரில வாட்ச்மேன் இவரை பார்த்த உடனே எதுவும் தெரில வாசன்ட்டு கொண்டு இவர் எழுதி கொடுத்துருக்கார் ஜாவர் சீதாராமன் ஐ மீன் சீதாராமன் எம்ஏபிஎல் சரி அவர் உடனே கூப்பிட்டுருக்கார் அவர் கூப்பிட்ட உடனே இவர் உள்ளே போய் அவர்கிட்ட பேசினார் அவர் வந்து அவருடைய வியூ பாயிண்டில் இங்கிலீஷ் படங்களுக்கு கிட்டேயே வர முடியாது தமிழ் படங்கள் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஏன் நம்ம பண்ணலை அப்படின்னு ஒரு ஹீட்டட் டிஸ்கஷன் வந்திருக்கு அவர் கூட அவர் சார்ஸ் லாட்டன் பர் பரிஸ் பரிஸ் காரில் போவார் என்ன மூலம் சொல்லுவார் ஸோ வாசன் செட் சால் ரைட் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நான் ஒத்துக்கிறேன் எங்களால் பண்ண முடியும் ஆனால் இப்போ சப்போஸ் உங்களை மாதிரி படித்தவா இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரிக்கு வராளா நீங்கள் ஏன் வரக்கூடாது இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஆனால் நீங்கள் வரமாட்டீங்க அதே சொல்லுவோம் கிருஷ்ணா பிள்ளை பெரிய வக்கீலுடைய பிள்ளை நீங்கள் வக்கீலாக போவே இல்லை அந்த மாதிரி இல்லை இல்லை நீங்கள் கீமியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் வரேன் வரேன் ஓகே டன் அப்புறம் வந்து அவர் போயிட்டார் போனப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு ஒன்றும் தகவலே இல்லை அவர் உள்ளூரை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார் ஏதாவது கூப்பிடுறாரு அப்புறம் ஆல் ஆஃப் அ சடன் ஒரு நாள் வந்து அப்போ ஜெமினி கணேசன் அந்த ஸ்டூடியோவில் கேஸ்டிங் அசிஸ்டண்ட் பேர் கேஸ்டிங் அசிஸ்டண்ட் அதாவது யார் யார் ஆர்டிஸ்ட்டு என்னென்ன நேம் எல்லாம் எல்லாம் ஒரு அந்த மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் அவருடைய வேலை அப்போது கணேசன் ஒரு நாளைக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஐயர்
Sir, I am yet to see a picture like that. No romance. No songs, no duet, nothing. It's a very good class. That's one of the dramatic ladies in her life. How did she say that? 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 That's Mr. Sampath, R.K. Narayan. It's a very big novel. That's why you say that Mr. Sampath. That's a film director. That's why he entered. அங்கே ராம்நாத் பெரிய டைரக்டர் கே ராம்நாத் தான் ரொம்ப பெரிய டைரக்டர் அவரெல்லாம் அங்கே மந்த்லி சேலரியில் இருக்கார் அவங்களுக்கு கூட ரொம்ப காண்டாக்ட் இருந்தால் அவன் தே யூஸ் டு டிஸ்கஸ் அது இதெல்லாம் பண்ணுவார் அடுத்தது பக்ஷிராஜா ஸ்டுடியோவில் லெஸ் மிசரபிள்ஸ் ஏழை படும்பாடு நாகை ஆக்ட் பண்ணுறார் அதில் ராம்நாத் இவரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் ஜாவர் சீதா அதில் தான் ஜாவர்னு பேர் அந்த கேரக்டர் வந்து ஜாவர் இன்ஸ்பெக்டர் ஜவார் அப்படிங்கிறது அந்த ஜாவர் அப்படின்னு நம்ம கொச்சையாக தமிழில் சொல்கிறோம் அப்போ ராம்நாத் ரொம்ப ஃப்ரெண்டானார் நல்ல கேரக்டர் கொடுத்தார் அது ஒரே படத்தில் தான் அவர் ஜாபர் சீதாராமன் போய் லக்ஷ்மியெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கட்டியாக இருக்கு சார் ரொம்ப கட்டியாக இருப்போம் ரொம்ப விஷயம் என்ன தெரிஞ்சோ அதனால் ஒரு சீன சீன் சென்ஸு ஆக்டிங் சென்ஸு எல்லாம் ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க நாம் எடுத்து கொடுத்தா போகிறோம் ஷி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஷி வில் டெவலப் வெரி லக்கி வெரி லக்கி நான் ஜெய்சங்கரும் ஜெய லக்ஷ்மியும் சேர்ந்து பூர்மனுக்கு ஒருத்தி நடித்தாங்களே உங்கள் படத்தை ஆமாம் 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 ஜெய்சங்கரோட உங்களுடைய பழக்கம் எப்படி இருந்தது சார் ரொம்ப ஜோவியல் மேன் வெரி ஜோவியல் மேன் என்ன சங்கையர் வாங்க அப்படின்னு தட்டி கூட்டுபவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் வெரி ஜோவியல் மேன் வெரி குட் மேன் அதனால் இவ்வளோ தூரம் நடிக்க முடியும்னு ரொம்ப பேர் நம்பினால் போகலாம் பட் ஈ டுக் ஒரு அவர் ரொம்ப அந்த என் புது முகங்களை அறிமுகப்படுத்துறதுல கில்லாடி சார் பயமே கிடையாது அதான் சொல்லுவார் மண்ண பண்ண பண்ணி விடுவீங்க நான் பொம்மையா நான் ஒரு கேப் அப்போ எனக்கு பழமும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இப்போ திடீர்னு பாரதிராஜாட்டேருந்து ஒரு இன் ஒரு இன்விடேஷன் வந்தது நான் போனேன் என்ன சார்னேன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அது நீங்கள் பண்ணுங்கோ அப்படின்னாரு நான் வந்து நடிப்பெல்லாம் விட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு பாரதி எப்படி அது இனிமேல் மறுபடியும் கொண்டு வரணுமே எனக்கு நான் இருக்கேன் சார் நீங்கள் வாங்க எனக்கு தெரியும் ஐ நோ யூ ஒரு கெப்பாசிட்டி உங்கள் ஆசை என்னங்கிறது எனக்கு தெரியும் நீங்கள் வாங்க ஆக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு அது போனேன் அது அதில் இருந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைப் ஆஃப் ரோல் ரொம்ப ஓரளவுக்கு ரொம்ப நல்லாவே பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஏதோ அதுக்கு பிடி அப்புறம் தான் வரிசைக்க படங்கள் கச்சக்கமான படம் பண்ண கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது படம் பண்ணியிருப்பேன் நான் இருபது வருஷம் ஆச்சு அந்த கேஷுவலாக சந்திரமௌழிங்கிற பேரே ஃபஸ்ட்டு டே நான் ஷூ மணிரத்னம் சார் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணு படம் பண்ணேன் கூடிய நோர் கோவில் லட்டை கோவில் என்ன சொல்லி பகல் நிலவு பகல் நிலவு பண்ணேன் பகல் நிலவு பண்ணேன் இந்த படத்துக்கு இதே கோயில் ஏ இதே கோவில் இதே கோவில் பண்ணேன் அப்புறம் வந்து இந்த படத்துக்கு என்ன இது ஒன்றுமே தெரியல ஒன்றும் ஒன்றும் அவர்கிட்ட ஒன்றும் யாரும் ஒன்றும் கேட்கவும் முடியாத கேட்க மாட்டாங்க பட் தே நோ ஈ வில் கிவ் தி எஃபெக்ட் அப்படின்னு மாதிரி ஒன்றும் சொல்ல இந்த ஒரு கேரக்டர் இதை நீங்கள் பண்ண சரி சார் ஷூட்டிங் கண்ணிக்கு கார்த்தால வரலும் என்னுடைய கேரக்டருக்கு பேர் வைக்கல அப்படியா ஆமா எது இவ்வளவு பாப்புலரோ அந்த பேரே வைக்கல அந்த பேரே வைக்கல சார் யோஜனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ கேமராமன் அந்த படத்துக்கு ஸ்ரீராம் அவ அப்பா பேர் சந்திரமௌழி ஓ சூப்பர் அப்பா பெரிய விஷயம் அப்படின்னு அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரீராம் சார் வீட்டில் தான் ஷூட் பண்ணும் நான் அந்த படத்தில் இவ்வளவு பெரிய சென்சேஷன் கிரியேட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை சார் அந்த சந்திரமௌழிங்கிற பேர் இன்னைக்கும் நீங்க கூட அன்னை கல்யாணத்தில் பார்த்துருப்பேன் எவ்வளவு பேர் சந்திரமௌழி சார் சந்திரமௌழி சார் சந்திரமௌழி டு பி வெரி ஃப்ரேங்க் ஐ வி கிவ் த கிரெடிட் ஃபர்ஸ்ட் டு மணிரத்னம் சார் செகண்ட் கார்த்திக் நான் அதில் ஒன்றும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணேங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் ஐ வாண்ட் டு கிவ் த கிரெடிட் ஒன்லி டு டைரக்டர் கான்சி பண்ணது கரெக்ட் அப்புறம் வந்து கார்த்திக் த வே இன் விச் டெலிவர் தட் பர்டிகுலர் வேர்டு அப்போ இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க கார்த்திக் சொன்னானே கார்த்திக் சொன்னானே அப்படி ஒரு வந்து ஆனால் யார் சொன்னாலும் என்னவோ ஒரு சக்ஸஸ் ஒரு படத்தில் நாம் ஒரு நல்ல கேரக்டர் ஐ ஆம் சர்ப்ரைஸ்ட் இன்னைக்கு இருபது வருஷம் ஆச்சு சார் அந்த படம் வந்து இன்னைக்கு நாம் ஒரு ஊரில் போகிறபோது சந்திரமொழி சந்திரமொழி அப்படின்னு உங்களுடைய வேலு மயிலன் துணையில் வந்து எம் ஆர் ராதா கண்ணதாசன் ரெண்டு பேரும் நடித்த ஒரு அற்புதமான சீன் இருக்கு ஆமாம் 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 எம் ஆர் ராதாவோட உங்களுடைய சார் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அந்த படத்தில் ராதியாவும் நடிச்சு அவரும் அவர் டாக்டர் ஆமாம் ஆமாம் ராதியா டாக்டர் நடிச்சார் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அப்பா வெளியிலலாம் பேசுகிற போது எனக்கு ரொம்ப பயமா இருந்து அவர் எப்படி ஆத்திக்கிறா நடிக்க வச்சிங்க அவர் அந்த படம் ஆத்திக்கிறா நடிக்க வச்சேன் பயப்படமும் பயமாக இருந்து சார் எல்லாரும் பெரிய ராதா ராதான 
எனக்கு இதை சொல்றதுக்கும் பயம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி எடுத்தா போச்சு எல்லாம் ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சது நான் ஒரு பக்கத்தில் உட்காந்து சாப்பிட்டுருக்கேன் சார் எனக்கு ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இன்றைக்கின்னு என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ராதா சாரை முருகா முருகான்னு வச்சு ஒரு பழனியில் இழுக்க வச்சாச்சு இழுக்க வச்சாச்சு அது நீ தான் ஏன் பண்ணியிருக்கேன்னு எல்லாரும் சொல்லுவேன் நான் ட்ராமா லேக் பண்ணுற போது பழனி கோவிலுக்கு எத்தனையோ தடவை வந்திருக்கேன் நைட்டு அப்படியா அப்படின்னு சொன்னார் அவர் எங்கிட்ட பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்